，什么情况？唐总，那位是赤羽少爷的哥哥，这位是赤羽少爷的管家。嗯，昨天还身份不明，今天就扮上少爷了。我何时有不清不楚？仅仅是不愿提及，怕误了事罢了。这年头什么不能造假、啊？你随便找两个说相声的，需要大家相信你是吗？<笑>唐先生，刚才我已经详细的向文姑娘介绍了我们赤羽少爷的身世，不妨……不干我事。我来是接素汐出院的。我已经向你证明我的身世了。买房子也是我的诚意。那你对我的误解解除了吗？走吧。姐，你巧克力没拿？不用拿了。啊？他现在不能吃巧克力。你就好好休息，有什么事儿交给我就好了。嗯。大夫给你开的处方药，我按每天的量都给你分好了，按时吃药啊。这段时间你们俩对我的好，我都记着了。等过两天，请你们俩一起撸一顿串。走吧，走吧，快走吧。嗯。要是我男朋友也能驾着豪车，带着一堆钞票和美食向我走来就好了。这算是 IQ 吗？嗯，这跟逆境上树有什么关系啊？王老师，你要去哪儿啊？我上去看一看。哎，张总，您回来了。我叫你去查赤羽，你到底查到些什么呢？你再去给我亲自查一遍，我要知道他名下究竟有多少注册公司、职业、学历、家庭状况，我全部都要知道。是。西姐，您现在不能进去。为什么呀？我回来拿自己的东西，为什么不可以进去？公司规定，访客进入要预约。访客？哟，素汐来了，怎么不提前打个招呼呢？怎么，我过来收拾东西要提前跟你说吗？瞧你这话说的，当然不用了。但是你回来收拾什么？你的办公室已经被清空了。哦，对，我忘了告诉你了，《一意孤行》已经交给小兰组去跟了。明天首映，你来捧个场。麻烦帮我登记，谢谢。虽然呢，我们现在已经不是同事了，但是你生活上如果有什么困难的话，我还是会尽力帮你的。有时候我就在想。
你说这生活中少了一个这么棒的竞争对手，我工作都少了很多动力，哎，是吗？你放心，我只不过不在公司上班了，可我还在这个圈子里混，以后你的动力只会越来越强。那我拭目以待了，苏西。我就知道有素汐在的地方，唐总一定会出现。我不是叫你在车上等我吗？我想来都来了，就上来把东西收拾好。我都帮你收拾好了。谢谢。先回家吧。唐总，明天晚上我们小组的直播预热活动，你会来吧？对了，我明天晚上还有点事情，那我先祝你们一切顺利吧。一切顺利。